ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ்லமே அகிலாஸ் கிச்சன் என் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நாம் ரொம்பவே டேஸ்டியான அதே சமயம் ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஒரு சூப் ரெசிபி தான் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இது நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே உங்களை ரொம்பவே பாராட்டுவாங்க இதுதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி என்னுடைய பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நான் புதுசாக போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு பெரிய கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பட்டரும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே இது பட்டர் கூட நீங்கள் சேர்த்து பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் பட்டர் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெங்கிற மாதிரி நான் சேர்த்துருக்கேன் பிறகு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் நான் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே மூணு பல்ல பூண்டை நல்ல பொடிசாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் பிறகு ஒரு அரை இன்ச்சு இஞ்சியை பொடிசாக நறுக்கி அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்த பிறகு நம்ம வந்து லைட்டாக அந்த இஞ்சி பூண்டு வாசம் லைட்டாக போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் வதக்கினாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பிறகு ஒரு பெரிய சைஸ் பச்சை மிளகாயை நல்ல தூளாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தையும் நல்ல பொடிசாக நறுக்கியது அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து நல்ல கண்ணாடி பதம் வந்து வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து நல்ல கண்ணாடி பதம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நாம் சிக்கனை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் சிக்கன் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதை வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிட்டேன் அதை சேர்த்து சிக்கன் வந்து ஒரு எல்லோயிஷ் கலராக மாறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த கலர் மாதிரி மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த கலர் வர்ற வரைக்கும் தான் நம்ம வதக்கணும் பிறகு இதில் ஒரு கால் கப்புக்கு சின்ன சின்னதாக நறுக்கிய கேரட் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் கேரட் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் சேர்த்தா நல்லா இருந்தது அதனால தான் நான் சேர்த்துருக்கேன் கேரட் சேர்த்த பிறகு தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் கொஞ்சமாக மிளகு தூளை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டையும் சேர்த்த பிறகு நல்ல ஒரு கிளறு கிளறிக்கோங்க நல்ல கிளறின பிறகு நாம் இதில் ரெண்டு கப்பு தண்ணி வந்து நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் தண்ணியை சேர்த்து நம்ம சிக்கனை வந்து நல்லா வேக விடணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த க்யூப் இருக்குது பாருங்கள் இந்த வெஜிடபிள் க்யூப் இல்லை சிக்கன் ஸ்டாக் க்யூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடையில் விற்கும் அதை வந்து நான் ஒரே ஒரு க்யூப் வந்து இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ சிக்கன் வந்து மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுக்கலாம் சிக்கன் உள்ள நல் நல்லா வெந்துகிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் நம்ம வந்து பொட்டேட்டோ ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அதுக்காக நான் வந்து ஒரு வேக வச்ச மீடியம் சைஸ் பொட்டேட்டோவை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்து நல்ல மையாக அரைச்சிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைய நல்ல மையாக வரணும் நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாகவே இருக்கக்கூடாது நல்ல மையாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்கள் தண்ணியெலாம் வந்து நல்லா சுண்டி இருக்குது அதே மாதிரி ஒரே ஒரு சிக்கன் பீஸை மட்டும் நான் எடுத்து செக் பண்ணுறேன் நல்லா பஞ்சு மாதிரி நல்லா வெந்துடுச்சு என்னால் ஈஸியாக கையில் வந்து உடைக்க முடியுது இதுதான் வந்து கரெக்டான பதம் இப்போ வந்து நம்ம அடுப்பை வந்து லைட்டாக நம்ம குறைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பொட்டேட்டோ பேஸ்ட் மாதிரி அதை வந்து நம்ம இப்போ இது கூட சேர்த்து நல்லா சேர்க்க சேர்க்க நல்லா கிண்டிடலாம் நான் இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கேன் நம்ம சேர்க்க சேர்க்க கிண்டிக்கிட்டே இருக்கேன் அதே மாதிரி இப்போ மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சமாக ஒட்டின்ருக்கு இல்லைங்களா அதையும் அதுலேயும் வந்து நான் ஒரு அரை கப்புக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் நான் இதில் சேர்த்து நல்லா கலரிக்கிறேன் பாருங்கள் பொட்டேட்டோ பேஸ்ட்டு சேர்த்த உடனே அந்த நம்ம சூப் வந்து ரொம்பவே திக்காக ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த உங்கள் திக்க அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக வேணும் நீங்கள் திக்காக வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக விட்டு தண்ணியை விட்டு தண்ணியாக கூட இதை நீங்கள் செய்யலாம் நார்மலாக சூப்புக்கு வந்து நாம் இந்த மாதிரி மைதா பேஸ்ட்டு இல்லை வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட்டு மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ சேர்த்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு திக்னஸும் வந்து நல்லா வரும் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூ
ஒரு கை நிறைய மொசரில் சீஸ் வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சீஸ் வந்து இன்னும் நல்லா சீஸியாகவும் நல்ல இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் வந்து இந்த ஸ்டெப் வந்து பியூர்லி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா விட்டுடலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு முட்டை வேணும்னாலும் நீங்கள் இந்த சமயத்தில் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல எக்கும் சேர்த்து இந்த இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நான் வந்து எக்கு சேர்க்கலை பிறகு அதே மாதிரி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஹர்ப்ஸ் அதாவது இட்டாலியன் ஹர்ப்ஸ் ஆரிகனோ இருக்குது இல்லைங்களா அதை கூட நீங்கள் இதில் சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா அதுவும் ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் வந்து அதெல்லாம் சேர்க்காமல் ரொம்பவே சிம்பிளாக தான் இந்த சிக்கன் சூப்பு பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதாங்க நம்முடைய டேஸ்டியான ரொம்பவே திக்கான திக் சிக்கன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு கார்ன்ஃப்ளவர்லாம் சேர்க்காமல் ரொம்பவே டேஸ்டியான சூப் இது எப்போவும் கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட்டு சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ பேஸ்ட்டு சேர்த்து இந்த சிக்கன் சூப்பை செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டுட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குதுன்னு உங்களை பாராட்டுவாங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இதை செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேற ஒரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி ரசித்து ரசித்து சமைங்க ருசித்து ருசித்து சாப்பிடுங்க